Hi guys, Assalamu alaikum, welcome back to our channel, Enerium Dreams. It's me, Muhammad Nisha. ോ നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കളറും എല്ലാ സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കാനുള്ളത് തേർഡ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ തേർഡ് ലെയർ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് തേർഡ് ലെയർ ഇത് ഇതിലാണ് കുറച്ച് അൽഹരിതങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക എന്നാലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മഞ്ഞയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞയാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ശരിയാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മഞ്ഞ ഡോട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡോട്ട് വരില്ല പക്ഷേ എൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെയും 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 മഞ്ഞ കട്ടയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെ വന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് മൈനസ് കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലോ വരും ഇവിടെയും 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 എല്ലോ വന്നാൽ മൈനസ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്ലസ് കിട്ടും ഇവിടെയും 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 അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും പ്ലസ് പോലെ മഞ്ഞ കിട്ടിയാൽ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഡോട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യണം ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ പിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചയാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠി എഴുതി ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം F clockwise right clockwise up clockwise R anti clockwise യു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എഫ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എൽ ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഏത് കളറായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് എൽ ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മൈനസ് കിട്ടിയവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ പ്ലസ് ആകുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡോട്ട് കിട്ടിയവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ എൽ ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്താൽ മൈനസ് ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്താൽ പ്ലസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഡോട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏത് കളറായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ട പൊസിഷൻ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ അപ്പ് അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടും ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഈ ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കിലോട്ടും വരുന്ന രൂപത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് നേരത്തെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് R right anti clockwise U anti clockwise F ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ല് മാറിയിട്ട് മൈനസ് വന്നേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്താലേ പ്ലസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് ആണ് വേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ മൈനസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്ലസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ക്യൂബ് ശരിയാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മൈനസ് കിട്ടിയിട
ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം എ ഫ്രണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആർ റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കവിടെ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു തേർഡ് ലെയറത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പര ഒരു കളർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞയുടെ ഒപ്പര ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നീലയാണ് ഇവിടെ നീല നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇത് ഇവിടെയും ശരിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും ഓടുത്തും ശരിയായിട്ടില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ശരിയായ ഭാഗം റൈറ്റിലോട്ടും പിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശരിയായ ഭാഗം ബാക്കിലോട്ടും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കരുന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ടു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കണം എല്ലാ സ്ഥലവും കണക്റ്റ് ആയോ എന്ന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും കണക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും കണക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അല്ല തേർഡ് ലെയറത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഇനിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അത് സിമ്പിളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കോർണേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കോർണർ തിരിച്ചിട്ടാൽ ശരിയാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കോർണർ ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടാൽ ശരിയാവത്തില്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് റെഡ് ഓ യെല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അല്ല വരേണ്ടത് ഇത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ശരിയാകുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇതും ഇവിടെ ശരിയാവത്തില്ല ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ ശരിയാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും തെറ്റാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നോക്കാം ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയായി വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ശരിയാവാതെയും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലെയർ എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതും ശരിയായിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എനിക്കൊന്നും ശരിയായില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ശരിയായാൽ നിങ്ങളത് റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവൂ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട ശരിയായാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കട്ട ശരിയായെന്നും വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു കട്ട ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഈ ഈ ഒരു ശരിയായ ഭാഗം റൈറ്റിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ യോജിച്ച കട്ട അതായത് ഇവിടെ യോജിച്ച കട്ട ഏതാണ് റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഈ കട്ടയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇവിടെ യോജിച്ച കട്ടയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചിട്ടാൽ ശരിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ തെറ്റായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്നും ശരിയായില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം പിടിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക്
ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കട്ട ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഇതും കൂടെ ഇത് പഠിക്കാൻ അത്ര ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്ഷ ഇക്വേഷനും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് ശരിയായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് നാലാം ഘട്ടം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഫുള്ള് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡൗൺ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡൗൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വര വന്നിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും റീ റീ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ ഒരു മഞ്ഞ കട്ട ഇവിടെ വരുന്നണം വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആർ എനിക്ക് ആ കട്ട ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ശരിയാക്കാനുള്ളത് ഈ കട്ടയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ക്രോള് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മഞ്ഞ കട്ട ഇവിടെ വരുന്നണം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ് ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴേ ഇത് കറക്റ്റായി വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചിലവർക്ക് ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു കട്ട മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ സ്ക്രോള് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് സാധാ പോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ പാട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക അത്രയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ മായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ